ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലതരം വസ്തുക്കൾ കാണാറുണ്ട് ഓരോ വസ്തു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ആകൃതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറേ വസ്തുക്കൾ കാണാം ഓരോന്നും ചിലപ്പോൾ ചതുരാകൃതിയിലാവാം വൃത്താകൃതിയിലാവാം ഇതുപോലെ കോൺ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്തിനേരം നിങ്ങൾ കാണുന്ന മൊബൈൽ സ്ക്രീന് വരെ ഒരു ചതുരാകൃതിയിലല്ലേ അപ്പം ഇതിനൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ജോമെട്രിയുടെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് മീ പ്രദീപ് ഗോപിനാഥൻ ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് എ ജി ഓൺ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ ജോമെട്രി എന്നുള്ള ഏരിയ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണോ അല്ല നമ്മൾ പണ്ട് എവിടെയോ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ എവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏരിയ കോൺ അളവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിസ്തീർണം പരപ്പളവ് ഉള്ളളവ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആറിലോ ഏഴിലോ എട്ടിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് പാസ്സായി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് ജോമെട്രി നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളാക്കുക ഓരോ ഏരിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും വെറുതെ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് പറയും അതിൻ്റെ ബേസിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും ഇതിന് ഓരോ പാർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കുറേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളൂ എന്തുണ്ട് ഏരിയ കാണാൻ നമ്മളെ വിസ്തീർണം കാണാൻ വേണ്ടി ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാരണം നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ സീരീസ് വൺ അവറിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിൽ കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രയാങ്കിളാണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആങ്കിളിലെ പേരിലെങ്ങിട്ട് ത്രികോണം അല്ലെ മൂന്ന് ആങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് ആങ്കിളും കൂടി കൂട്ടി അത്രയാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ തുക എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളിലുള്ള അളവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി പുറത്തുള്ള അളവ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നുള്ള അറിയില്ല പുറത്ത് കുറച്ച് കോൺ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള കോണുകളും ബാഹ്യ കോണുകളിലൊക്കെ പറയാം ഇൻറ്റേണൽ ആങ്കിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആങ്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയത് എപ്പോഴും മുന്നൂറ്റി അറുപതായിരിക്കും ത്രികോണത്തിന് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ത്രികോണത്തിന് നൂറ്റി എൺപത് ഉള്ളിലുണ്ട് ത്രികോണത്തിന് പുറത്തെന്താണുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ആങ്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചതുരം എടുത്തിട്ട് ചതുരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആങ്കിൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ആങ്കിൾ എല്ലാ പോളിഗണ്ടിയും നമുക്ക് എന്താ പഠിച്ചാൽ മതി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത് പണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം കൂട്ടിയത് എത്ര വരും പുറത്തുള്ള ആങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര വലുതായാലും നമ്മൾ അഞ്ച് സൈഡിലുള്ള എന്താ പഞ്ചഭുജ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഏതെടുത്താലും ഏത് പോളിഗണായാലും പുറത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആങ്കിൾ എത്ര വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ട്രാങ്കിൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ കൂടി തുടക്കത്തിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഉള്ളിലുള്ള ആങ്കിൾ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എത്ര വശം ഉണ്ടെന്ന് എടുക്കുക വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുത്തിട്ട് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് എടുത്താൽ മതി ഏത് പോളിഗണ്ടെ ഉള്ളിലുള്ള ആങ്കിൾ
അല്ലെ സാധാരണ ത്രികോണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും സാധാരണ ത്രികോണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിച്ച പോലെ ഹാഫ് ഇതാണ് ബേസ് ഹൈറ്റ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചു നമ്മൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാഫ് ബേസ് എല്ലാവർക്കും പറയാം ബേസ് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് പഠിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കണം നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ അതായത് മൂന്ന് സൈഡും ഒരേപോലെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുത്തുകൂടെ മൂന്ന് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് ശരിക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ നമ്മളോട് വീഡിയോ ചാനലിൽ കാണും നമ്മുടെ വൺ ഡേ ടു ഡേ ക്യാമ്പ്സ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കും ഇത് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാതെ വല്ല മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാതെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നുമില്ല പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പണ്ട് എവിടെയോ പഠിച്ചാൽ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു അല്ലേ ബി ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ എപ്പോഴും അടുത്തൊരു കേസ് കൂടി നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പൈത കോറസ് അല്ലെ പൈത കോറസ് തീരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ പൈത കോറസ് തീരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും മട്ട ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിലെ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഇതിനെ ബേസ് എന്ന് പറയും ഇതിനെന്താണ് ഹൈറ്റ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഉയരം എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് കർണം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പൈതകോള സ്ഥിരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ പൈത കോറ സ്ഥിരം പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഭവത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്തതാണ് സാധാരണ നമുക്ക് എന്താണ് ഏരിയ അല്ല കേട്ടോ അതൊരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് കാണാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണാം മനസ്സിലാവും വിച്ച് എം ഐ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് മീഡിയൻ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം മീഡിയൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ചോദ്യം ഇത്രയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കൊരു മീഡിയൻ എന്തിൻ്റെ സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചു ചീസ് ചെയ്യണം മീഡിയൻ ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാവുക എന്നുള്ള സ്ക്രീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം അപ്പോൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുക ഒരു സൈഡിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഭാഗം എവിടെയാണ് മൂന്ന് സൈഡല്ലേ മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ നടുവുള്ള ഭാഗം ഇവിടെയാണ് അല്ലെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഇവിടെ ഒക്കെ പറയാം അതായത് ഒരു ആംഗിൾ വെർട്ടെക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു അടുത്ത സൈഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ അല്ലേ അടുത്തുള്ളത് ഇങ്ങനെയും കൂടി വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മീഡിയൻ എന്താ സംഭവം പറയാൻ വിട്ടു പോയോ ഇല്ല മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വരച്ച സംഭവം ഒരു ലൈൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഓരോ ത്രികോണത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ നടുവിൽ മാർക്ക് ച
in a belly angle, you change a level to level a piece of cake in the basic angle. Lanjigiti and the Nuti and Bazinde in a Padishina Valavisian. A link or two in time in the Marcadacum. Up in the inchella cut the Galayam, the gym, cut him bow. Twelve one angle lamp in the twelve in the six wound the tail. Pandranda le R and Pandranda R moon muppa in the Pagati Pathinanj. The last step part on the room. Anjay into Padranger, Anjay into Padranger, Travedum, Padranger into Anjay, and Badranger Edvati and Chariku and Servida. Palamari P. Vidu Nertha Parnavole, Euro ratio plus triangle at the other. At So, my difference next to Gustana, the number of Rustin Gate to Randai Pana, Rustin Gate and Gustana, two towers, thirty five meter and fifty meter height. And the under uh, towers and the meter, twenty meter apart. The screen look is in the twenty meter apart. Find the length of the rope connecting on the top. This is a mogul bag of Randu would be connecting the Dilian rope, a rope in the needle of Anna Chojitla. Potrello is under tower on top, Pathanji meter under the Anbal meter and the tower book. It is under the twenty meter distance under. This is the top pillar in the number of the Yana Chaluru, Kaira Velchikata, and the rope will chicken me rope in the needle of Metra and Chojitla. Another ornament on the year question, like a year triangle or green color than a triangle under the low. Degree angle in the Venslakam. Hypotenuse, some carnum square, so to Pathan square plus lambda square, the Kapachit under. A power equation of Kibedim, UCM, Engan UCM, the Chenyala. Namaka would end the river two in the end. Okay, base number gritty. Either wood is gritty square plus zero, but answer I. Like hypotenuse square is equal to base square plus le height square. Either Mupatanjuk the motto and Balanagle, like three baki video. Baki Mupatanjuk. This is the same thing. So, this is the same thing. 55 and 15 and 15 and 15 and 15 and 15 and 15 25 plus Twenty but the Shiriki number triangle the question and learn. Percentage of question and number already discount of a video for an idol of some of the world. One of the other thing there is some way, no, 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 Alangan dana or triangle the base height decrease zero, increase zero. Kudlan Goro, Alangli Randu Goro Kavera. Alaman slacker no value there. Hundred I know decrease by ten percent or no the Pathasaman and Korto. No the Pathasaman and Larkorlo, no the Pathasaman on a Pathan. But you can now show the no the Pathasan, Pathavana, Tonurai. It Tonurai, Ipovella, Alanglipo, and I change you on the body. This is the increase in the product. We have to do the product. We have to do the product. We have to do the one other. No, 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 no
അപ്പം ഇത് ഇത്രയും ഈസിയാണ് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ആദ്യം ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറയും നൂറ്റി ഇരുപത് വീണ്ടും പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറയും നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് ആണല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായി എത്ര ശതമാനം മാറ്റം വന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചില ആളുകളൊക്കെ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതെല്ലാത്തിന് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ സംഭവം പഠിച്ചാൽ നൂറാണ് ചേഞ്ച് വന്നു കൂടിയ കൂടി കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞു മാറ്റം ആദ്യമുള്ളതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഇതാണ് ആൻസർ വരിക സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിളും പുറത്തുള്ള ആംഗിളും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ട്രയാങ്കിൾ നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിൾ പുറത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ പോളികളും ഏതെടുത്താലും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചതുരം എടുക്കുക പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ അല്ലെ ബാക്കി കോണൊക്കെ പറയും പഞ്ചഭുജം എടുക്കുക നമുക്ക് ഏത് ആംഗിൾ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോളികൾ എടുത്താലും പുറത്തുള്ള ആംഗിളൊക്കെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഉറപ്പാണ് ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം മൈനസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പഠിക്കും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി വശങ്ങളുടെ എണ്ണം മൈനസ് ടു സൈഡ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പഠിച്ചാൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാഫ് ബി എച്ച് പറഞ്ഞു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു പൈതകോറ സ്ഥിരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കമൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻസായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഒരു വൺ ഡേ ക്യാമ്പ് ഒക്കെ ടു ഡേ ക്യാമ്പ് എല്ലാ ജില്ലയിൽ നമ്മൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ബാച്ചസ് ഓഫ് നമ്മൾ ടു ഡേ ക്യാമ്പ്സ് വൺ ഡേ ക്യാമ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെമ്പർ ആവുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ടെലിഗ്രാം ഇല്ലാത്തവർ ടെലിഗ്രാം എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ അതിൽ കൂടി മെമ്പർ ആവുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒപ്പീനിയൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ